Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, if the length of a correct pendulum clock is raised by 0.1%, what will be the effect on the time of the clock in a day? Option A given a time loss per day is 43.2 second. Option B given a time loss per day in 86 is 86.4 second. Option C given a time gain per day is 43.2 second. Option D time gain per day is 86.4 second. So uh, to understand a given question, we need to understand about the simple pendulum concept. So uh, the simple pendulum is time period. It is given by the expression 2 pi under root L by G, right? Where L is the length of pendulum, G is acceleration due to gravity. अब यहाँ पे बात हो रही है करेक्ट पेंडुलम की सो इसे हम सेकेंड्स पेंडुलम भी कहते हैं बेसिकली सेकेंड पेंडुलम और करेक्ट पेंडुलम में सिमिलैरिटी ये है कि uh, जो टाइम पीरियड है uh, दोनों का इट इज टू सेकेंड्स एक सेकेंड फॉर वन साइड मोशन एंड अदर अदर वन अनदर वन सेकेंड टू कंप्लीट इट बैक राइट सो इस तरीके से एक करेक्ट पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है टू सेकेंड सो दैट वी नीड टू रिमेंबर ठीक है ऑल्सो फ्रॉम यर वी कैन से के जो रिलेशन है टाइम पीरियड का लेंथ के साथ इट इज डायरेक्ट सो फ्रॉम यर वी कैन से टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ठीक है ये कब वैलिड होगा जब जी की वैल्यू हम कॉन्स्टेंट लेंगे यानी कि दोनों ही केस में द एक्सपेरिमेंट और द टाइम पीरियड इज कैलकुलेटेड इन द सेम मीडियम राइट क्योंकि जी जो है वेरी करता है अलग अलग मीन्स इफ वी टेक और कंसिडर द पेंडुलम टू बी डिप्ड इन साइड वाटर तो जी की वैल्यू वहाँ पे वेरी कर जाएगी एंड वी नीड टू कंसिडर जी इफेक्टिव ओवर दैट सो ये वैल्यू यहाँ पे वैलिड है जहाँ पे वी आर कंसिडरिंग इन बोथ द केसेस इन द सेम मीडियम ठीक है अब फ्रॉम दिस वी कैन से नाउ वी हैव बीन गिवन के करेक्ट पेंडुलम की क्लॉज का जो लेंथ है वो पॉइंट फाइव पॉइंट वन परसेंट रेस कर गया सो वी कैन से फ्रॉम दिस वी कैन राइट द रेशियो टी टू बाई टी वन विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ L2 टू बाई एल वन राइट अब यहाँ पे L2 की क्या वैल्यू हम लिख सकते हैं L2 टू एल टू जो हमें गिवेन इट इज बिन गिवेन एज इट इज बिन इंक्रीज बाई पॉइंट वन परसेंट सो पॉइंट वन परसेंट का मतलब यह है कि वन प्लस ऑफ वन बाय थाउजेंड क्योंकि जीरो पॉइंट वन परसेंट मीन्स वन अपॉन थाउजेंड सो दिस इज हाउ द सिचुएशन वी कैन राइट and from this we can क्या लिख सकते हैं हम टी टू बाई टी वन विल बी इक्वल्स टू दिस कैन बी रिटर्न एज वन प्लस वन बाय थाउजेंड रेस टू वन बाय टू सो बाय बायोमिल एक्सपेंशन हम इसे क्या लिख सकते हैं टी टू विल बी इक्वल्स टू टी वन इंटू वन प्लस ऑफ वन बाय टू इंटू थाउजेंड राइट सो बाय बायोमिल एक्सपेंशन जस्ट हमें वन बाय टू को यहाँ पे uh, वन अपॉन थाउजेंड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है सो दिस इज हाउ वी राइट द बायोमिल एक्सपेंशन दैट वी नीड टू बी क्लियर विथ सो टी टू की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं टी टू कैन बी नाउ रिटर्न एज टी वन जो हमें बेसिकली टी वन ही रखते हैं हम यहाँ पे माइनस ऑफ टी वन बाई टू इंटू थाउजेंड राइट सो फ्रॉम यर हम क्या देख सकते हैं टी टू माइनस टी वन की जो वैल्यू आएगी दैट विल दिस इज प्लस हो गया कम्स आउट टू बी टी वन अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें टू सो दिस विल बी एंड दिस थाउजेंड विल बी इन दिनोमिनेटर राइट ठीक है सो फ्रॉम यर वी कैन से टी वन जो हमारे पास है दैट इज टू सो दिस विल बी इक्वल्स टू वन बाय थाउजेंड सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज हो रहा है टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स टाइम पीरियड इज इंक्रीजिंग वी कैन राइट टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है ठीक है देख सकते हैं हम टी वन प्लस ऑफ वन बाय थाउजेंड टाइम पीरियड इंक्रीज अगर होगा सो वॉट वी कैन राइट इज फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज और अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी सो टाइम विल बी लॉस ठीक है ना टाइम लॉस होगा बिकॉज क्योंकि फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही टाइम पीरियड डिपेंड वन ऑसिलेशन का रिस्पॉन्स टू वन सेकेंड सो यहाँ पे वी कैन से टाइम पीरियड बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी घट रही है फ्रीक्वेंसी घट रही है तो टाइम विल बी लूज ठीक है सो टाइम लॉस हो जाएगा यहाँ पे और वी कैन से फ्रॉम दिस अब ये रिलेशन में वी कैन से टाइम लॉस पर सेकेंड विल बी वन बाय थाउजेंड सो वी कैन से देर फोर टाइम लॉस 
in a day will be equals to 1 by 1000 into 24 into 3600 divided by 2 because here we can see that it is time loss in 2 seconds because time period uh, of correct pendulum is 2 right so uh, 2 seconds 1 by 1000 of uh, time, uh, 1 by 1000 time has been lost okay 1 by 1000 second has been lost in 2 seconds okay so uh, in a day that is 24 hours and 3600 uh, seconds so in that we have to divide it with 2 to get the time total time loss in a day so this answer uh, comes out to be 43.2 seconds so this is the answer to the question which match hoga our option a ke i hope you understood the solution all the best